Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi shop Y miren por aquí te les tenemos el, un mueblecito ¿Se acuerdan de ese mueble que encontramos Por ahí en un contenedor todo desarmado? Miren A ver papi, pásala Si nos lo llevamos porque este Solo con pegamento Y unos clavitos chiquitillos Y eso lo dejas Como nuevo Como nuevo pues por aquí estos clavitos que, que nos van a hacer estorbo Se agarran sus pinzas o alicates O como le quieran llamar a esto Ahí está, mira, ahí van saliendo uno por uno Se aseguran de no dejar ninguno Porque si no nos van a estorbar Ahí está Bueno, ya que sacamos los clavitos Agarran su navaja y limpian el exceso de pegamento por ejemplo aquí hay muy poquito ¿eh? no es gran cosa así que va a salir bien fácil y bien rápido Mira más. eso lo hago para asegurarme que la superficie pues esté completamente plana y así el pegamento nuevo pues nos aseguramos de que pegue ¿no? muy bien esto ya está Falta esta otra esquinita. Que creen, acabo de encontrar otro clavito, miren. Así que ya vamos a arrancar también ahorita. Y les recomiendo siempre que cuando estén limpiando, usando una navaja, eh, siempre corten hacia afuera. Nunca hacia adentro. Pero bueno, estos cajoncitos se ven honestamente intactos. No, no les miro ningún detalle, así que por acá los vamos a poner. Y me alegro porque así es menos el tiempo de reparación, ¿no? Aquí el mismo procedimiento, hay que limpiar todas las orillas. Quitar el exceso de pegamento. Si hay un clavito que no pueden sacar porque está muy metido, pues lo pueden meter aún más. Se aseguran de que esté bien adentro. Ahí está. Con la ayuda de un tornillo o otro clavo más grande, le pegan en la cabeza y lo meten y así ya sale del camino. Bien, por aquí está la otra tablita. Y aquí vamos a hacer lo mismo, sacar los clavos. Y quitar el exceso de pegamento para poder trabajar. Ya casi terminamos. Hay que quitar todos los bordecitos para que a la hora de pegar quede bien sellado. Y hay que quitar estos bordes en todas las esquinas, todo el exceso de pegamento. Para que tengamos un buen sello. Bueno mi gente, por acá ya tengo los clavitos Y hay que asegurarnos que por lo menos sean el doble de grosor De la tabla esta Para que puedan penetrar en el otro extremo Y como ven que tiene un ángulo Pues así lo vamos a poner también en ángulo por Aquí tengo mi eh, pegamento de carpintería Acuérdense que la cara que van a usar es la correcta, miren, ¿eh? porque si no, les va a quedar mal el mueble. Bueno, ya asegúrense que las esquinas le estén coincidiendo. Y una vez que ya tengan sus esquinas ahí planas, entonces a clavarse ahí todo. Y 
pues bueno mi gente, como ven pues no tiene la parte de atrás pero no importa, miren aquí yo tengo este material, es como si fuera cartón pero no lo es, es más bien acerrín, madera comprimida y tampoco es el triple I que conocemos convencionalmente, es eh, otro tipo de proceso pero miren está gruesecito y es eh, específicamente para ponerle atrás a los muebles bueno y acá tengo mi medidora vamos a tomar medidas miren tiene 15 y un cuarto estamos hablando en pulgadas eh y por acá tiene 9 y 7 octavos ok 15 y 3 cuartos dijimos verdad por ahí dijera un carpintero siempre midan dos veces y corten una vez porque si es al revés, ya la regaron. 15 un cuarto, muy bien. Pues bueno, ya tenemos la pieza cortada, miren, por acá está. Vamos a usar el lado más bonito para la parte de atrás. Y pues ya terminada la parte de atrás, podemos decir que esto ya se acabó, este arroz ya se coció. Así que vamos a meterle los cajoncitos. Primero. Y acá va el segundo. Ahí está, perfecto. Y quedó, mira, como nuevo. Bueno mi gente, eso fue todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Bye.